की फ्लैच अब मैं ऐसे कह रहा हूं टांग सीधी है मैं ऐसे कह रहा हूं टांग ऊपर उठाए और मैं उसको रोक रहा हूं तो ये हिप फ्लेक्स कर रहा है वो हिप फ्लेक्स कर रहा है और मैं इसको रोक रहा हूं हिप फ्लेक्शन ये दूसरी तरफ टांग ऊपर उठाए मैं उसको रोक रहा हूं हिप फ्लेक्शन मेरे हाथ पे जोर लगाए ये मेरे हाथ पे जोर लगा रहा है टांग ये डी सीधे रखे हुए तो ये हिप की एक्सटेंशन मेरे हाथ पे जोर लगाए हिप की एक्सटेंशन जैसे कह रहा हूं टांगों को घुटनों को अलहदा करे और मुझे करने नहीं देना मैंने बाहर हाथ रखे हुए हिप की एबडक्शन अब मैं उसको कह रहा हूं अपने टांगों को अपने घुटनों को अंदर को ले गया है और मैं रुके हुए हूं हिप की एडक्शन तो हिप की फ्लैक्शन ऊपर उठाने से हिप की एक्सटेंशन नीचे लाने से हिप अबडक्शन हिप एडक्शन उसके बाद नी पे मैं उसे कह रहा हूं कि ये अपनी एडी अपने टांग की तरफ लगाए और मैं रोक रहा हूं नी की फ्लैक्शन अब मैं कह रहा हूं मेरे हाथ पे जो लगाए नी की एक्सटेंशन बाहर कह रहे हाथ पे जो लगाए मैं रोक रहा हूं ये नी की एक्सटेंशन अपनी तरफ अपनी एडी को अपनी तरफ करें ये नी की फ्लैक्शन मैं रोक रहा हूं बाहर को जो लगाए नी की एक्सटेंशन मेरे हाथ पर जोर लगाए प्लांटर फ्लैक्शन मेरे हाथ पर जोर लगाए प्लांटर फ्लैक्शन अपने उंगलियां अपने ऊपर की तरफ करें मुझे करने नहीं दे मैंने ऊपर से हाथ रखा हुआ है ऊपर को कह रहा है ये डॉटी फ्लैक्शन तो ये पावर आपको चेक होनी चाहिए पावर के ग्रेड आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड जीरो के अंदर तो कोई पावर नहीं है ग्रेड वन के अंदर फ्लिकर ऑफ कंट्रेक्शन है फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्ट जैसे वो ले मैं लाता है थोड़ी सी कंट्रेक्शन होती है ग्रेड टू के अंदर पेशेंट जो है वो साइड वाइज मूव कर लेगा लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं मूव करेगा ग्रेड थ्री के अंदर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा लेकिन जब प्रेशर प्रेशर के साथ जब रखेंगे तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं करेगा ग्रेड फोर के अंदर अगेंस्ट रेजिस्टेंस करेगा लेकिन इतनी नॉर्मल पावरफुल नहीं होगी जितनी एक्सपेक्टेड है विच इज ग्रेड फाइव तो ग्रेड जीरो के अंदर नो पावर के अंदर फ्लिकर ग्रेड टू के अंदर मूवमेंट बट नॉट अगेंस्ट दी ग्रेविटी और ग्रेड थ्री के अंदर अगेंस्ट दी ग्रेविटी ग्रेड फोर के अंदर जो है वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो होगी लेकिन नॉर्मल नहीं होगी और ग्रेड फाइव के अंदर नॉर्मल तो ग्रेड के अंदर पावर्स की ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर इंडिविजुअल ग्रुप नहीं है ये हिप फ्लेक्सर्स नॉर्मल है हिप एक्सटेंशंस वीक है इस तरीके से जब आप डिस्क्राइब करेंगे उसके बाद आगे रिफ्लेक्सर्स हैं जो नी जर्क है इसकी जो रूट वैल्यू है वो एल2 एल3 है और हर बंदे से नी जर्क एंकल जर्क बाइसेप जर्क जरूर कराई जाएगी तो लाजा ये पोजीशन रिलैक्स पोजीशन में रखना है जिनको ऐसे भी रखना है इस तरीके से किया जाए इस तरीके से स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या आएगा या इस तरीके से करने से भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स नहीं आएगा अक्सर लोग ऐसे कर दें तो पोजीशन यही ठीक है ये पोजीशन रखें अब आपने उसे बताया कि ये हैमर है ये आपको चोट नहीं लगाएगी मैं आपके लिए वो आपकी लेग्स का मुआयना करके लगाऊ यहाँ पे आप ये पटेला है ये पटेलर टेंडर है ये पटेल फील करें पटेलर टेंडर जब पटेलर टेंडर फील होगा तो उसको अब आप हड्डी पे नहीं नीचे टिबिया पे क्रॉस की है आप उसके रूप के अंदर ये आप टैप करें और टैप जो है वो फ्री फॉल का आना चाहिए फ्री फॉल ये बेटर है अगर फर्स करें रिफ्लेक्स नहीं आता तो उसको आप कहेंगे कि री इन्फोर्समेंट री अपनी उंगलियों को पीछे मैं आपको आपको करके दिखा देता हूं जब मैं आपको कहूंगा तो आपने जोर लगाए अब जोर लगाए अगर वो रिफ्लेक्स पहले नहीं आ रहा था तो ये हो सकता है री इन्फोर्समेंट पे आ गया हाथ छोड़ एल टू एल थ्री इसकी वैल्यू है एल टू एल थ्री इसकी वैल्यू है एल थ्री एल फोर तक भी जा सकती है एल टू एल थ्री एल फोर जल्दी एल थ्री एल फोर एल थ्री एल फोर इसके बाद आपका जो एंकल जर्क है एंकल जर्क भी अक्सर लोगों में जरा देख रहे आप सीधी उड़ा के टांग ऐसे एंकल जर्क नहीं चेक कर सकती टांग की ये पोजीशन होनी चाहिए दिस इज पोजीशन थोड़ा सा स्ट्रेच करें डॉसी फ्लैक्स करें बहुत ज्यादा डॉसी फ्लैक्स नहीं करें तो बहुत ज्यादा डॉसी फ्लैक्स करेंगे तो स्ट्रेच नहीं आएगा थोड़ा सा डॉसी फ्लैक्स करें टेन टू फिफ्टीन डिग्री और फिर ये जो एक्टिस्टेंडन है 
is good that way. He fall. फिर दूसरी तरफ इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है इधर ही रहे इस काम को इस पोजीशन में ले किया है एंड देन स्ट्रेच करें डॉर्सी फ्लेक्स करें कैप करें थ्री फोर जब नहीं आता तो रिइंफोर्समेंट करवाएं रिमेंबर जो अपर मोटर निरोन लियन होती है उसके अंदर टोन ज्यादा होती है फ्लेक्सेस ब्रिस्क होते हैं और प्लांटर्स जो है वो अपोज होते हैं जबकि लोअर मोटर निरोन के अंदर जो है वो फ्लेक्सेस जो है एक तो टोन कम होती है एक उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो वीक होते हैं एब्सेंट भी हो सकते हैं और प्लांटर रिस्पांस जो है वो क्यूट होता है प्लांटर रिस्पांस आप ये आपका सोल है आप इसको आउटवर्ड इनवर्ड आते हैं ऐसे जब आप आउटवर्ड इनवर्ड आते हैं तो बिग टो आपके फ्लेक्स कर जाती है और फिंगर आपकी एडप्ट कर जाती है ये दैट इज द नॉर्मल रिस्पांस लेकिन अगर रिस्पांस ये हो जाए कि आपका बिग टो जो है वो एक्सटेंड कर जाए और फिंगर फैन आउट कर जाए तो फिर ये एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पांस है इसको कहते हैं बिबिस्की साइन इज प्रेजेंट तो बिबिस्की साइन इंपॉर्टेंट है ये आपका एस1 इसकी रूट वैल्यू है आप इसमें भी पेशेंट को बताएंगे कि ये चाबी लग रही है आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और वो एंकल को यहां से पकड़ ले क्योंकि सब टाइम यू नो विथड्रॉल हो जाता है और बिग टो को जरा देख लें कि वो पेनफुल तो नहीं है और उसको मूव करके देख लें कि वहां पे कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी मेजर इशू तो नहीं है इसके बाद आप उन्हें कहेंगे कि मैं पांव पे चाबी लगा रहा हूं और आप आउटवर्ड इनवर्ड आएंगे अब जब मैं आउटवर्ड बाहर से इनवर्ड आ रहा हूं तो जैसे मैं बाहर से आउटवर्ड इनवर्ड आया हूं ये फ्लेक्स हो गया अगर ये ऐसे हो जाता आप ये ये डेमोस्ट्रेट करके देखिए बाहर ऊपर ऊपर आ गए अगर ये ऐसा रिफ्लेक्स हो जाता है तो इसका मतलब है ये प्लांटर जो है वो इसका प्रेजेंट है एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पांस है ये भी एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पांस है ये एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पांस तो इसका मतलब है अपर मोटर न्यूरॉन लियन अगर ये अपर मोटर न्यूरॉन लियन है रिफ्लेक्स ब्रिस्क है प्लांटर आप पॉइंट है तो आप क्लोनस भी देख आप क्लोनस देखने का तरीका ये है कि आप होल्ड करें नी को और आप प्रेस करें अगर क्लोनस होगा तो बड़ा इरेगुलर मूवमेंट के साथ जो है वो आए तो 
इसके अंदर आपको यही है और बाकी फिर नोट लिख का अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो फिर एट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वो बेशक शायद आपके लिए आप पढ़ लें एड्स तो दो चार इम्पोर्टेंट डेट है जिसका सेलिबल डेट है वो ब्रॉड एंड वाइड ब्रॉड प्रेस डेट है जैसे पेशेंट ड्रंकर गेन होती है सेलिबल डिसऑर्डर के अंदर कुछ शॉर्ट शफलिंग गेट है जो पार्क इंसुलिजम की गेट है तो ये कुछ गेट्स आप दो चार लिखते हैं उस पास की गेट और आपकी पार्क इंसुलिजम की गेट स्ट्रोक की गेट इसके बारे में पढ़ लें अपर लिप के अंदर जो मोटर सिस्टम है इसके अंदर वही बात पहले टोन अब टोन के लिए आप लेने की ढीला छोड़ दें ढीला छोड़ दें मुझे हिला लेते हैं और दूसरा आप ढीला छोड़ दें मुझे हिला देते मुझे हिला देते तो 
आप ऐसे नहीं कर सकते हाथ अंदर नहीं करेंगे आप हाथ को थोड़ा सा बाहर करेंगे थोड़ा सा बाहर करेंगे ताकि ये टेंडन स्ट्रेच हो फिर आप यहाँ पे टैप करेंगे और ये यहाँ पर ब्रेकर रेडियस की बॉडी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी इसके बाद आप दूसरी साइड पे करेंगे और इसी तरीके से ये जो हैंड है इसको मैं आउटवर्ड स्ट्रेच कर रहा हूँ इनवर्ड नहीं कर रहा आउटवर्ड स्ट्रेच कर रहा हूँ यहाँ पे टैप करेंगे फिर बाइसेप्स के लिए आप टेंडन को फील करेंगे टेंडन को फील करके आप यहाँ पे हाथ रख के फिर आप हक के ऊपर इसको टैप करेंगे ये बाइसेप्स के लिए है और दूसरा बाइसेप्स के लिए आप ऐसे होल्ड करेंगे आप आपकी फिंगर्स जो है वो पीछे आ रही है एल्बो और अब आपका फ्रंट पे आ रहा तो ये आप फील करके तो फिर आप इसको यहां से टैप करेंगे जब आपने बाइसेप्स कर लिया तो लेफ्ट वाला साथ या फिर इसको ट्राइसेप्स भी देख नहीं आता और फिर दूसरा ट्राइसेप्स कर लिया तो ये मूवमेंट नंबर वन हो गई ब्रेक ये नंबर टू हो गई ये नंबर थ्री हो गई ये नंबर फोर हो गई फोर के बाद यही ट्राइसेप्स हो गया फाइव का और यहाँ पे भी ट्राइसेप्स हो गया सिक्स का ही तो देखें कि रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है रिस्क है जो भी उसकी पार्टी को आप कर सकते हैं ऑब्वियसली प्रैक्टिस है यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए और लास्ट में अगर हम कॉर्डिनेशन चेक करेंगे अपने दिन के अंदर तो अपने में आपको एक तो फिंगर नोज टेस्ट है फिंगर नोज टेस्ट के लिए आपसे कहें अपनी अंगूठी बंद करें और एक उंगली बाहर निकालें और आपसे कहें मेरी उंगली को आपने इस तरह पकड़ के उसको बताएंगे मेरी उंगली को टच करें फिर आपने नाक को लगाए आप साथ उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे ऐसे पकड़े और अपनी नाक को लगाए अब आप कहेंगे जब मेरी उंगली को लगाए अपनी नाक को लगाए तेज तेज करें और थोड़ी सी एक दो जगह पोजीशन भी आप चेंज कर सकते इसके बाद दूसरी हाथ से करें अब इसमें कई चीजें नोट करने वाली हैं। अगर तो ये सैरिबेल डिसऑर्डर होगा तो नंबर वन जब ये टारगेट के पास आएगा तो ये इंटेंशनल ट्रेमर आ जाएंगे इंटेंशनल ट्रेमर विच इज फीचर ऑफ सैरिबेल और सब टाइम पॉस्ट पॉइंटिंग हो जाएगी ये पॉइंट है ये दूर चला जाए ये पॉस्ट पॉइंट हो जाए पॉस्ट पॉइंटिंग देखें इंटेंशनल ट्रेमर देखें इसके अलावा रिबाउंड फिनोमिना आप उसको ऐसे होल्ड करें और उसे ना जोर लगाए और आप उसको एकदम छोड़ दें अगर सैरी बैलर डिसऑर्डर होगा तो वो अपने फेस को हिट कर ले तो आप होल्ड करें जोर लगाए छोड़ दें ये कोई बड़ी मिनिमल सी मूवमेंट हुई है अदरवाइज पेशेंट पे हिट इज फेस इसके बाद आप सैरी बैलर ही कंप्लीट अगर करना है तो डिस ऐसे अपने हाथ के ऊपर हाथ उल्टा सीधा करें दूसरी तरफ करें आप चेक कर सकते हैं और सेलिबेलम को भी कंप्लीट करने के लिए आपको निस्टेगमस। निस्टेगमस के लिए आप थोड़ा सा आपको लिप्स को ऊपर उठाएं और इसके अंदर बैठें और आप मेरी उंगली के साथ साथ देखें और थोड़ा सा ना आउटवर्ड रखें एंड यहाँ पे वेट करें करीब ना रखें थोड़ा सा दूर लेके जाए और उसके बाद यहाँ पे वेट करें और देखें तो जल सारे ही नहीं आ रही
उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट विल से ब्रिज कॉन्स्टिट्यूशन या शेखोपुरा आते हैं तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाए तो स्पीच को अगर आप देखें तो स्पीच दो तरह की होती है स्पीच के जो है आपके लेवल पे एक तो डिसार्थिया है डिसार्थिया जो है वो एक डिसार्थिया है डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन एक तो स्कैनिंग डिसार्थिया है जो कि सेरिबेलम में होता है और एक स्पास्टिक डिसार्थिया है जो कि अपर मोटर नेरॉन लियन ऑफ नाइन से टेंथ एंड ट्वेल्थ के अंदर होता है स्ट्रोक की वजह से दूसरा है अफेजिया अफेजिया या डिसफेजिया ये डिफेक्ट ऑफ लैंग्वेज है अफेजिया दो तरह का है सेंसरी या मोटर और जो आपको एरिया है स्पीच एरिया वो आपको पता है वो डोमिनेंट कॉर्टेक्स में यानी कि जहां पे स्पीच एरिया है वो कॉर्टेक्स डोमिनेंट है तो अमूमा राइट हैंडेड के अंदर लेफ्ट हैंडेड है और लेफ्ट साइड का जो प्राइटल एरिया है इसके अंदर आपका जो एरिया है वो वर्निकस एरिया है ये आपका सेंसरी एफेजिया अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो सेंसरी प्रॉब्लम होगी पेशेंट जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा और अगर आपका ब्रोकर्स एरिया इन्वॉल्व है तो फिर एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया होगा पेशेंट अंडरस्टैंड तो करेगा लेकिन ही कैन नॉट फाइंड द वर्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ तो सेंसरी डिस्फेजिया प्राइटल हो वर्निकस एरिया प्राइटल जो है इस पे और ब्रोकर्स एरिया में आपको एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया